，你还真不客气啊，还真的点你菜来了。没有那个公主病，怎么就一身的公主病呢？惯着你，就这么吃。哟、哦，回来的正好，赶紧去菜市场买点菜去。咱小妹今天过来呢。哦，你怎么不去呢？妈，我上班了一天了。那太累了一天了呀。哎呀妈，咱们娶她回来，那也不能把她供起来吧？那买菜那点小事儿能有多累啊？你没事，妈，我去吧。哥。哟，小妹来了。来就来吧，还带什么东西啊？快进来坐。哎呀，大过年的，空着手多不好呀。妈，哎，还是娘家好哈。你在婆家怎么样？没受委屈吧？放心吧，哥，他们拿我一点办法都没有。那就行，要是受委屈了，跟哥说，哥给你撑腰。<笑>谢谢哥哈。哎呀，妈，你快别干了，这不都是我嫂子该干的活吗？你让她自己忙活吧，你快歇歇。什么该不该的？你在你婆家做家务吗？炒的什么菜呀、啊？这么难吃，杨豆豆，我好不容易回到娘家，你就这么招待我？我爱吃的菜一样没有就算了，还这么难吃，我看你存心要饿着我吧？你怎么回事啊？妍妍多久不来一回？你非得惹她不高兴啊？我不知道，我，妍妍，你想吃什么？嫂子去给你新做，我要吃龙虾面。你还真不客气啊，还真的点你菜来了，没有那个公主病，怎么就一身的公主病呢？惯着你，就这么吃。妈，那本来就是嘛！做嫂子的连小姑子爱吃啥都不知道，做这一桌子没个我爱吃的。那你知道你嫂子爱吃啥吗？哎呀妈，都是一家人，给爷爷再做个面怎么了？快去吧啊！一家人，你把他当一家人了吗？你知道你妹妹爱吃什么？怎么不早告诉豆豆？人家做了一大桌子菜。没人体谅就算了，还在被你们埋怨。豆豆父母也是将豆豆像宝贝一样养了二十多年，结果到咱们家呢，被你们像保姆一样呼来喝去。你小妹也是别人家的媳妇儿，她婆家说她两句，你还心疼呢？你心疼过你媳妇儿吗？我觉得对她挺好的呀。哎呦，你还觉得你对你媳妇儿挺好的？你让你小妹在她婆家享福，却让你媳妇儿在家伺候你，你可真够双标的呀你！哎呀妈！还有你，自己在婆家说一不二，回到娘家却欺负起你嫂子来了，都是给人家做儿媳妇的，你就不能将心比心吗？你是淘淘的妹妹，跟豆豆没有血缘关系。我随后提起你的一件事啊，人家都能记在心上。你回一趟家，人家张罗了这么一大桌子菜，你怎么还好意思为难他呢？今天这顿饭就这样，爱吃不吃，不吃回你家去。怎么了又？不是让你去接波妞吗？你人呢？哦，我跟同事打了会儿牌，把这事儿给忘了。我现在去。回来，我都已经接回来了。哦，那就行。正好我困了，睡会儿。哎，你妈，你看他。杨豆豆，我说你怎么回事呀、啊？这都几点了，还是冷锅冷灶的？你要饿死我呀！哦，我去买了几身新衣服，买了几个包包，又顺便吃了顿日料。你要是饿了，就自己想办法吧。哎，妈，你也管管他呀！这又是买东西又是吃日料的，这得花多少钱呀？那新衣服大包小包的，他可真舍得。论舍得花钱，他哪能跟你比呀？你出去喝顿酒就千八百的，我可没见你皱过一下眉头。不是。那也用不着买这么多呀，就这些衣服都抵得上我俩月的工资了。谁家老婆像她这么败家呀？这才哪到哪啊？谁让你爸豆豆惹生气了呢？这女人心情一差，不得自我调节呀。最有效的办法就是买买买。妈都想好了，以后豆豆要是再不开心，妈就直接带她去商场。停停停，妈，你真是胡闹！要是照这么个买法呀，我早晚得去喝西北风去。
那你把你媳妇儿气走了，不一样没饭吃。豆豆，你记住，这气大伤身，能用钱解决的事啊，你就不用跟他吵吵。以后他去打一次牌，你就买一套护肤品；他去喝一回酒，你就买个新包。他要是对你喝五要六态度不好啊，你就直接买个金镯子。多年以后，这腰缠万贯的是你，美艳动人的还是你，而他就是个又穷、脾气又大的糟老头子。<笑>行吧，我听您的。哎呀，妈，这不错了还不行吗？我改。杨豆豆，你还知道回来呀、啊？一天天的就知道花钱。我嫂子多会偷懒啊，大中午的也不回家，害得我妈一大把年纪了还得伺候儿媳妇儿。妈，吃新菜啊。杨豆豆，你干嘛？我妈现在连块肉都不能吃了吗？妈，您吃。杨豆豆，你别太过分了！我妈这么一大把年纪了，吃块肉还要看你的脸色，在家你父母就是这么教的你吗？你没学过要孝顺长辈啊？就是啊，杨豆豆，我忍你一天了，你干的事像话吗？饭饭是我妈做，糖醋排骨我妈不能吃，这再怎么样，我妈也是含辛茹苦把我们兄妹养大的，这到头来却要被你这么争个呀？够了！哎哎，妈妈。妈有高血糖，你不知道吗？爷爷，给你嫂子道歉。妈，道歉。对不起，我警告你，以后你少挑你嫂子的理。你几个月才来看我一次，连我高血糖、不吃糖醋排骨你都不知道。平时我生病住院，都是你嫂子照顾我。我看到的，他可比你们孝顺多了。再说回做饭这件事，豆豆没回来之前，你们都在干嘛呢？哈哈哈哈哈！这人太逗了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！太搞笑了，对呀。你们坐在沙发上吃瓜子、看电视的时候，没觉得妈辛苦？豆豆刚回来就被你扣了不孝顺的大帽子。妈辛苦了大半辈子，可说到底，我这大半辈子还是为你们兄妹辛苦的。你们作为子女，受着妈最直接的恩惠，却想着孝心外包，让豆豆一个嫁过来的闺女来替你们尽孝。孝顺应该是自己对父母好，而不是打着孝顺的名义对另一半情感勒索。你们以后要是再想着用孝道来道德绑架豆豆，就可以直接从这个家里出去了。